హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఈరోజు మనం సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రప్రణాలు చూద్దాం బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ ద టాపిక్ అసలు ప్రప్రణాలు అంటే ఏంటి ప్రప్రణాలు అంటే ఏంటి దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఎంత చూద్దాం సో ఇంట్రడక్టరీ పార్ట్లో మనం బిఫోర్ సింథసిస్ రాసే ముందు ఇంట్రడక్షన్లో అది ప్రప్రణాలు అంటే ఏంటి దాని యొక్క క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఆ డ్రగ్ని మనం క్లినికల్గా ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం రాస్తే విల్ గెట్ అ మచ్ గుడ్ ఇంపాక్ట్ సో ప్రొప్రనల్ ఈజ్ ఎ నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్ అనమాట సో మనకు తెలుసు బీటా బ్లాకర్స్ బీటా బ్లాకర్స్ అనే ఒక డ్రగ్ ఒక డ్రగ్ నేమ్ చూసి మనం దాన్ని బ్లీ బీటా బ్లాకర్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే దాని యొక్క సఫిక్స్లో లాల్తో ఎండ్ అవుతుంది అది సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ బీటా బ్లాకర్స్ ఉన్నాయి సోటలాల్ ప్రొప్రనాల్ పిండోలాల్ థైమోలాల్ ఇస్మోలాల్ మెటాప్రలాల్ ఎస్బ్యూటలాల్ ఎటినోలాల్ నెబివోలాల్ సెలిప్రోలాల్ ఇవన్నీ బీటా బ్లాకర్సే సో ఇఫ్ ఈ డ్రగ్ మనం బీటా బ్లాకర్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం బట్ డి ఓన్లీ మనం దాన్ని ఒక ఆ డ్రగ్ యొక్క నేమ్లా దాని సఫిక్స్లో లాల్ ఉంటే దాన్ని బీటా బ్లాకర్ అంటాం ప్రిల్ ఉంటే ఏసీ ఇన్ని బిట్టర్ ఉంటా ఏసీ ఇన్ని బిట్టర్ అంటాం సో ఇక్కడ లాల్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఎ బీటా బ్లాకర్ సో జనరల్గా బీటా రెసెప్టర్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి బీటా వన్ బీటా టూ అండ్ బీటా త్రీ బీటా వన్ రెసెప్టర్స్ వచ్చేసి హార్ట్లో ఉంటాయి ఇది బీటా టూ రెసెప్టర్స్ వచ్చేసి లంగ్స్లో ఉంటాయి బ్రాంకాయ్ స్మూత్ మజిల్లో ఉంటాయి బీటా త్రీ రెసెప్టర్స్ వచ్చేసి ఎడిపో సైడ్స్లో ఉంటాయి ఎడిపో సైడ్స్లో ఉంటాయి ఎడిపో సైడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాట్ స్టోరింగ్ అనమాట ఈ సెల్స్లో మనకి ఫ్యాట్ అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది బీటా త్రీ రెసెప్టర్స్ ఎడిపో సైడ్స్లో ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద లొకేషన్స్ ఆఫ్ ద బీటా వన్ బీటా టూ అండ్ బీటా త్రీ రెసెప్టర్స్ సో బీటా వన్ రెసెప్టర్ హార్ట్లో ఉంటుందని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనకు ఒక హార్ట్ ఉంటుంది సో ఒక హార్ట్ బీటా వన్ హార్ట్ బీటా టూ టూ లంగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బీటా టూ రెసెప్టర్ ప్రజెంట్ ఇన్ లంగ్స్ ఓకే ఈ బి ఈ ప్రొప్రనాల్ని విచ్ ఈజ్ ఎ నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్ని అంటే నాన్ సెలెక్టివ్ అంటే ఇట్ విల్ బైండ్ టు బీటా వన్ బీటా టూ అండ్ బీటా త్రీ ఓకేనా ఇట్ విల్ బైండ్ టు ఏదర్ బీటా వన్ ఆర్ బీటా టూ ఆర్ బీటా త్రీ స్పెసిఫిక్గా మనం చెప్పలేం ఇది బీటా వన్కే బైండ్ అయ్యింది బీటా టూకే బైండ్ అయ్యింది బీటా త్రీకే బైండ్ అయ్యిందని ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ అ పర్టికులర్ రెసెప్టర్ బ్లాకర్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ సెలెక్టివ్ నాన్ సెలెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ ఇట్ మే బైండ్ టు బీటా వన్ ఆర్ బీటా టూ ఆర్ బీటా త్రీ దేనికైనా బైండ్ అవ్వచ్చు నాన్ సెలెక్టివ్గా సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు అరత్మియా అంటే అరత్మియా ఈజ్ అ కండిషన్ ఇన్ విచ్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ పేస్ మేకర్స్ అంటే ఎస్ఐ నోడ్ అండ్ ఏవీ నోడ్ హార్ట్లో ప్రజెంట్ అయ్యే ఈ రెండు నోడ్స్ నుండి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇంపల్స్ ఇంపల్స్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్గా కండక్ట్ అయినట్టయితే ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆ కండిషన్ మనం అరత్మియా అంటాం అరత్మియాలో యూజ్ చేస్తాం హైపర్ టెన్షన్లో యూజ్ చేస్తాం యాంజనా అంటే చెస్ట్ పెయిన్ చెస్ట్ పెయిన్ చెస్ట్ పెయిన్ చెస్ట్ పెయిన్లో కూడా మనం బీటా బ్లాకర్స్ లైక్ ప్రొప్రనాల్ విచ్ ఈస్ అ నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా రెసెప్టర్ యాంటాగోనిస్ట్ ఆర్ బీటా రెసెప్టర్ బ్లాకర్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఈ టాపిక్లో మెయిన్గా వచ్చేసి జీప్యాడ్కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇలా అడుగుతాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ సెలెక్టివ్ బీటా రెసెప్టర్ అగోనిస్ట్ బీటా రెసెప్టర్ యాంటగోనిస్ట్ బీటా వన్ రెసెప్టర్ యాంటగోనిస్ట్ సో ఇక్కడ నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్స్ అంటే దిస్ దీస్ ఫోర్ డ్రగ్స్ హ్యావ్ ద అబిలిటీ టు బ్లాక్ బోత్ బీటా వన్ బీటా టూ అండ్ ఆల్సో బీటా త్రీ రెసెప్టర్స్ ఓకేనా సోటలాల్ ప్రొప్రనాల్ పిండోలాల్ టైమోలాల్ సిపిపిటి దీని కోడ్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి సిపిపిటి సిపిపిటి సోటలాల్ ప్రొప్రనాల్ పిండోలాల్ టైమోలాల్ ఈ దీస్ ఫోర్ ఆర్ నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్స్ అండ్ కార్డియో సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్స్ కార్డియో సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్స్ అంటే ఇస్మోలాల్ దీ దీని కూడా వచ్చేసి ఈఎంబిఏ ఈఎంబిఏ ఇస్మోలాల్ మెటాప్రలాల్ బిస్ప్రలాల్ బిటాక్సోలాల్ ఎట్నోలాల్ ఎస్బిటలాల్ నెబివోలాల్ సెలిప్రలాల్ ఈ డ్రగ్స్ అన్ని బీటా వన్ సెలెక్టివ్ 
బ్లాకర్స్ అంటే ఈ డ్రగ్స్ ఓన్లీ బీటా వన్ రెసిప్టాస్నే బ్లాక్ చేస్తాయి సో దీస్ డ్రగ్స్ కెన్ బీ యూస్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కార్డియో వాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ ఓకే హైపర్ టెన్షన్లో యూజ్ చేయొచ్చు వీటిని అండ్ నాన్ సెలెక్టివ్ వచ్చే సోడోలాల్ ప్రిప్రోనాల్ పిండోలాల్ టైమోలాల్ వీటిని మనం హైపర్ టెన్షన్ అరత్మియా ఆంజైనా లో యూజ్ చేస్తాం ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ హైపర్ టెన్షన్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం సో అండ్ ఇంకా మనం సింథసిస్లోకి వెళ్తే అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రొప్రోనాల్ ఓన్లీ టూ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అండ్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్ట్స్ విత్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా నాప్తాల్ ఒక ఒక రింగ్ ఇట్లుంటే బెంజిన్ అంటాం అదే ఒక బెంజిన్ ఇంకొక బెంజిన్తో కంబైన్ అయి ఉంటే నాప్తాల్ అంటాం ఇంకొకటి కంబైన్ అయితే ఆంథ్రసిన్ ఫినాంథ్రసిన్ అంటాం సో ఇవన్నీ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అనమాట బెంజిన్ ఆంథ్రసిన్ నాప్తాల్ ఫినాప్తలేన్ ఫినాప్తాల్ ఇవన్నీ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఇవి హక్కల రూల్ని ఫాలో అవుతాయి హక్కల రూల్ గురించి మనం ఒక షార్ట్ వీడియో చేస్తా హక్కల రూల్ని ఫాలో అవుతాయి అండ్ ఒక కాంపౌండ్ ఎరోమాటిక్గా కాదా అని మనం ఎలా కనిపెడతామంటే ఇఫ్ ఒక ఎరో ఇఫ్ ఒక కాంపౌండ్ ఎరోమాటిక్ అంటే అది ప్లెజెంట్ స్మెల్ ఉంటుంది ప్లెజెంట్ స్మెల్ ఉంటుంది ఎరోమాటిక్ ఉంటుంది అండ్ అది హక్కల రూల్ని ఫాలో అవుతుంది దెన్ ద కాంపౌండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్ సో ఇన్ దిస్ ద ఆల్ఫా నాప్తాల్ ఆల్ఫా నాప్తాల్ ఇది ఆల్ఫా నాప్తాల్ ఒక బెంజిన్ ఇంకో బెంజిన్తో కంపైన్ అయితే ఆ రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ని మనం నాప్తాల్ అంటాం దిస్ ఆల్ఫా నాప్తాల్ ఈజ్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ ఎపీ క్లోర్ హైడ్రిన్ ఎపీ క్లోర్ హైడ్రిన్ అంటే మీత్ ఈత్ ప్రోప్ మీత్ ఈత్ ప్రోప్ ఒక క్లోరిన్ ఎపీ క్లోరో క్లోరో హైడ్రిన్ ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా ఎపీ క్లోరో హైడ్రిన్ అంటాం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయటం ఎపీ క్లోరో హైడ్రిన్ అంటే ఇంకా బైహా చేయాల్సింది స్ట్రక్చర్ని అండ్ వెన్ దిస్ టూ ఆర్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ వెన్ దిస్ టూ గెట్ రియాక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇట్ రిజల్ట్ ఇన్ ఇన్ ద లూజ్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ హెచ్ఎల్ హెచ్ఎల్ అనేది లాస్ అవుతుంది హెచ్ఎల్ లాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది హెచ్ఎల్ కూడా హెచ్సిఎల్ ఈ హెచ్సిఎల్ అనేది లూజ్ అవుతుంది లూజ్ అయినప్పుడు అండ్ ద రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది బెంజిన్ బెంజిన్ రెండు బెంజిన్లు అంటే ఇది నాప్తలిన్ ఇక్కడ ఓ ఇక్కడ సిఎల్ పోయాక రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ సిహెచ్ టూ ఓ ఇది రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఈ రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ని వెన్ వీ మేడ్ అన్ అటెంప్ టు రియాక్ట్ దిస్ రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ విత్ వన్ మిథైల్ ఇథైల్ ఎమైన్ అంటే వన్ మిథైల్ మీత్ ఈత్ ఇథైల్ ఎమైన్ ఓకేనా వన్ టూ నెంబర్ ఇచ్చుకోండి వన్ మిథైల్ వన్ మిథైల్ మీత్ ఈత్ ఇథైల్ ఎమైన్ ఈ వన్ మిథైల్ ఇథైల్ ఎమైన్ తోటి ఈ కాంపౌండ్ని మనం ట్రీట్ చేసినట్టయితే ఇట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రొప్రనాల్ ప్రొప్రనాల్ సింపుల్గా ఎట్లుంది స్ట్రక్చర్ ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ ఓ ఇక్కడ ఎన్హెచ్ టూలో నుండి ఒక హెచ్ ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది సో ఇట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓహెచ్ ఈ దిస్ ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ ఓనే ఈ ఓనే ఇక్కడ అండ్ ఎన్హెచ్ టూలో ఒక హెచ్ ఇక్కడ హెచ్ అటాచ్ అయింది అండ్ సిహెచ్ సిహెచ్ టూ ఎన్హెచ్ ఇట్ ఈజ్ ఎన్హెచ్ సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఇది ఒకసారి స్లో స్లోగా చూడండి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓ ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ సిహెచ్ దిస్ ఓ దిస్ ఓ అండ్ ఇక్కడ ఎన్హెచ్ టూలో ఉన్న ఒక హెచ్ ఇక్కడ కంబైన్ అయ్యి ఓ హెచ్ అవుతుంది అండ్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఇది సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఇది ఎన్హెచ్ ఎన్హెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ ఇక్కడ కార్బన్ బ్యాలెన్సీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సాటిస్ఫై అయింది కార్బన్ బ్యాలెన్సీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సాటిస్ఫై అయింది దట్స్ ఇట్ ఇట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ కాంపౌండ్ దిస్ ఇస్ ప్రోప్రోనాల్ సో ఒక్కసారి ఓవర్ వ్యూ సమ్మరి చూద్దాం ప్రొప్రనాల్ ఈజ్ అ నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్ అంటే ప్రొప్రనాల్ డ్రగ్ వచ్చేసి బీటా వన్కి బీటా టూకి బీటా త్రీకి బైండ్ అవుతుంది సెలెక్టివ్గా బీటా వన్కి సెలెక్టివ్గా బీటా టూకి సెలెక్టివ్గా బీటా త్రీకి మాత్రం బైండ్ అవ్వదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఆంజైనా 
ఆస్తమా అండ్ యాంజన్ అపెక్టరెస్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ ఆఫ్ మైగ్రెన్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి ట్రీట్మెంట్ అంటే మనకు డిసీజ్ వచ్చాక చేసేది ట్రీట్మెంట్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ అంటే రాకముందు జాగ్రత్తగా తీసుకునే దాన్ని ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ అంటాం ఇట్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ ఆఫ్ మైగ్రెన్ అండ్ జీ ప్యాట్ వచ్చేసి ఇవి ఇంపార్టెంట్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్ అంటాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ సెలెక్టివ్ కార్డియో సెలెక్టివ్ బీటా బ్లాకర్ అంటారు సో అప్పుడు మనం కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్ సెలెక్టివ్ అనగానే సిపిపిటి సోడలో ప్రొప్రనాల్ పిండలాల్ థైమోలాల్ అండ్ సెలెక్టివ్ అనగానే ఈఎంబిఏ ఇస్మోలాల్ మెటాప్రోలాల్ బిస్ప్రోలాల్ బిటాక్సోలాల్ ఎటినోలాల్ ఎస్బిడోలాల్ సెలిపోలాల్ నెబియోలాల్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ సింథసిస్కి వచ్చేలాగ ఆల్ఫానాప్తల్ ఇస్ మేడ్ టు రియాక్ట్ విత్ ఎపిక్లోర్హైడ్రిన్ ఒక ఒక హెచ్ఎల్ని లూ లూజ్ అవుతుంది అండ్ రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ని మనం వన్ మిథైల్ ఇథైల్ అమైన్తో ట్రీట్ చేస్తాం వన్ మిథైల్ ఇథైల్ అమైన్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు స్ట్రక్చర్లోనే రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి ఈ వన్ మిథైల్ ఇథైల్ అమైన్ మనం ఏదైతే రియజెంట్ యూజ్ చేసినామో ఆ రియజెంట్ ఆ రి ఈ రియజెంట్ ఈ స్ట్రక్చర్తో కంబైన్ అయ్యి రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రొప్రనాల్ అంతే సింపుల్ అండ్ గైస్ ఇఫ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ Uh, you can ask me in the comment section if there is any corrections please let me know and uh, thanks for watching manche reach ostundi like uh, thanks for your support guys and uh, thank you